Y hoy en Cruz Roja tienen algo que contarnos porque buscan voluntarios, así que nos van a enseñar un poquito, nos van a decir las actividades que se pueden desarrollar si formamos parte de Cruz Roja como voluntarios. Y hace una semana nos comentó Agustín el tema de voluntarios. Hacen falta voluntarios en Cruz Roja y nos van a comentar un poquito más acerca de las actividades que podrían llegar a hacer todas aquellas personas que no saben, están un poco duditativas, ¿no? si presentarse o no aquí en Cruz Roja para ayudar a los demás, porque ya nos han comentado y lo irán escuchando a lo largo de este reportaje, es muy gratificante la labor que imparten. Vamos a conocer un poquito más acerca de las actividades que llevarían a cabo de la mano de Agustín y también de Gregorio. Bueno, ambos muy buenos días. Hola, bueno. Hola buenos días. Bueno, el presidente y el técnico de, de gestión nos van a comentar un poco más acerca de la labor que hace el voluntario en, en Cruz Roja. ¿no? Una, una labor muy necesaria y muy gratificante para todos aquellos que, que comienzan a hacerlo y que dicen que ya no acaban. Pues sí, la verdad es que Cruz Roja en su propia definición ya lo dice, su alma son los voluntarios y toda la actividad pues en realidad la realizan ellos y, y nosotros los que estamos un poco aquí es para facilitar que puedan, que puedan hacer esa labor, los voluntarios, los distintos proyectos. Eh, es muchísima la actividad que tenemos, resumirla es bastante difícil, pero bueno, por hablar de los proyectos que más voluntarios engloban, pues podríamos citar los servicios preventivos, que es cuando vamos a prestar la cobertura, la cobertura sanitaria, cuando nos la solicitan ayuntamientos o algunas instituciones. Eh, tenemos también el plan de formación, el plan de empleo, el plan de gastación de fondos y el plan de intervención social, que ahora después mi compañera Ana os explicará un poquito con más detalle los, los distintos proyectos que engloba. Eh, y es el que más peso tiene ahora mismo todos los proyectos de, de intervención social. Entonces, cualquier persona que tenga ganas, que disponga de un poquito de tiempo, tampoco es necesario estar aquí todos los días. Pues alguien puede decir, pues mira, pues yo tengo dos horas libres a la semana. Pues que se venga, que le explicamos la actividad y los proyectos detenidamente y bueno, que participe, que es una, una sensación muy buena el ayudar a los demás y dar tu tiempo por los demás. Agustín, ya nos lo comentaste hace unas semanas también en, en la tele, ¿no? Que hace falta más gente, y, pero bueno, gente de todas las edades. Sí, 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 no, desde aquí desde cinco años hasta 80 años. O sea, aquí tienen, tienen cabida todas las personas, porque tenemos actividades que se, eh, se a, a cada edad se, se puede eh, entrar en, en, ese, en ese servicio que se puede hacer o, o en esa actividad. Y por eso digo que sí, siempre lo he dicho, que siempre aquí hay necesidad de todo tipo de, de personas, mayores, pequeños, si no entran en la, en la Cruz Roja de la Juventud, pues estarán en, en socorro, están en asuntos sociales, en, o sea que en, hay cabida para todo el mundo aquí. La búsqueda de, de voluntarios siempre ha sido a lo mejor un tema que quería ir recalcar, que hacía falta o ha, o ha sido de unos años atrás cuando veis un poquito más la necesidad de que la gente eh, aporte ese granito de arena con, con vosotros. No, vamos a ver. Siempre hemos tenido algunas problemillas, no nosotros, sino todas las la ONG. Me refiero en general con la ONG o, o las asociaciones de, de... Sí, sí. Lo que pasa es que ahora, por suerte, pues estamos muchas asociaciones, muchísimas asociaciones. Y estas, eh, cada uno se va, uno se va y tres o cuatro voluntarios en una, otro, tres o cuatro voluntarios en los otros, que antes, en una época, en los años 90, en los años 2000, pues prácticamente estábamos solos nosotros, entonces acaparamos más. Ahora es verdad de que es lo que, como he dicho, de que hay muchísimas asociaciones que cada una pues, tiene su, su voluntario, cuesta trabajo. Es verdad que son diferentes por completo, porque las actividades que tiene Cruz Roja no son las de otras asociaciones, porque es muy amplia, es un abanico, como bien ha dicho Gregorio anteriormente, es un abanico muy grande de las actividades que se pueden hacer aquí, que hacemos. 
te comenté hace ya tiempo lo mismo que damos clases de costura, un ejemplo, pues se está dando. O como ha comentado Gregorio, de la de, de ayuda escolar, o sea, una un, informática. O sea, que nosotros tenemos una cantidad de actividades que por eso es la falta ahora que tenemos de voluntarios. Y por eso pues, sigo haciendo el llamamiento que de, de casi de cero hasta 80 o 90 años, mientras que se pueda, pueden echar un ratico aquí con nosotros, que no quiere decir que esté eh, X tiempo, sino con una hora o media hora nada más, o, o dos horas, lo que pueda, pues le sirve uno de, de distracción. Y, y, lo, y lo bien que se va uno a su casa, cuando ha terminado uno de decir, mira, he hecho esta actividad, que yo creo que le he hecho, he hecho un bien a una persona o un colectivo o lo que sea, y, y se queda uno que duerme y nos vamos sin pastillas. Bueno, efectivamente, ambos supongo que habréis hecho alguna actividad de voluntariado. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo se siente uno? Bueno, pues con la satisfacción de, de hacer algo porque te gusta y encima pues ese algo es para ayudar a, a otra persona. Entonces, pues bueno, pues la sensación es muy buena, es muy, muy gratificante. Y la gente, a la gente que, que habéis ayudado, ¿cuál es la respuesta ante vosotros? Bueno, pues imagínate, cuando una persona tiene una necesidad y se encuentra con que le ayudamos desde Cruz Roja y que lo escuchamos y atendemos esa necesidad, pues la gente muy agradecida, claro que sí. Y, y tan agradecida, es ¿eh? bonito muchas veces. Yo tengo un caso que pasó una vez de una persona, una familia, desapareció el, el marido, se quedó con dos niñas y pequeño y vino a pedir ayuda aquí. Eh, estuvimos ayudando mucho. Y esto hace ya bastantes años, ¿eh? y todavía la veo por la calle, y eso es, no le falta nada más que besarnos la, los zapatos, es verdad, que si, no, pues, si nosotros lo hemos hecho, porque para eso estamos, para ayudar en lo que podemos. Lo que sí es verdad, que muchas veces se va uno a su casa, pues con un dolorcillo así en el estómago, de no poder abarcar, lo que se requiere. Ese es el problema que tiene, que te sientas muy mal, de que alguien, alguien que llegue y diga, pues no puedo ayudarle, en esto no puedo ayudarte, te puedo ayudar en otra cosa y todo. Y ese es el problema, que si se pasa más en ese sentido de, que, de, de no poder llegar a, a, a lo que quiere uno, pero en fin, que, que dentro de ello pues, son las cosas más positivas, y eso lo digo a todos los voluntarios, a los que quieran, que es muy positivo. Y, y, y es verdad, de echar un rato para ayudar a los demás y es tremendo. El eslogan que tenemos nosotros, cada vez más cerca de las personas, que, pues ese es uno de ellos. Y, y voluntarios, por, por completo, voluntarios. Tenemos una parte de técnicos, sí, pero el 80%, el 90%, pues son voluntarios que a cambio de su, de su hobby, pues vienen aquí a, aquí a, a Cruz Roja a pillar y decir, pues voy a echar una mano en lo que sea. Sí. Tenemos muchas personas. Es lo que comenté también un día allí en la tele, de decir que hay personas que no las tenemos nada más que al año, pero cuando las llaman las tienes. Una cuestación de banderita o cualquier tipo de ese de momento. Y una cosa muy buena que, que se tiene, el corazoncito que se tiene aquí en la Cruz Roja es que mmm, pasa cualquier catástrofe y los llama y de momento los tiene aquí. Incluso personas que no han estado antes, que no han estado, que llevan mucho tiempo sin poder aparecer por sus trabajos y han intentado por todos los medios venir aquí a ayudar, a echar una mano. Esa, esa es la cosa que tiene la Cruz Roja, que te da una vez que entras, eso es, es una droga, de verdad. <risa> Bueno, también se puede ayudar, se puede colaborar en forma de eh, socios, ¿verdad? La captación de, de socios aquí en la Cruz Roja también es necesaria. Por si, sí, pues... Todas estas es, actividades que hablamos... No... Es muy necesaria, es la principal fuente de financiación que tenemos, las aportaciones de nuestros socios, pues bueno, pues porque hay gente que le, nos apoya económicamente con toda la actividad, están de acuerdo con la actividad que llevamos a cabo y, y hacen sus aportaciones económicas. Y, por supuesto, los socios son fundamentales. Tenemos ahora mismo en Baza 574 socios, pero, en fin, pretendemos que sean muchos más e invitamos a todo el mundo, a todo el que pueda, que, que se haga socio. Además, se puede hacer uno socio solamente a partir de 36 euros al año y, además, se desgraba el 75% de la aportación en la declaración de la renta en el IRPF, 
con lo cual, pues bueno, al final es una ayuda que termina degravando en tu declaración de la renta y a nosotros, pues bueno, es la parte más importante de, de financiación y lo que nos permite llevar a cabo toda la actividad que, que realizamos. ¿Qué tiene que hacer la gente para hacerse socio? Pasarse por aquí. Por aquí. Rellenar un formulario muy sencillo con sus datos y sus datos personales y ya está, no tiene que hacer nada más. Le llega su carnet de socio a su casa, el certificado de la aportación le llega anualmente también a su domicilio y ya está, no tiene que hacer nada más. Bueno, entonces también así invitar a la gente, si no de una forma, de otra y que ayuden a la Cruz Roja, ¿no? Sí, sí, si no es como socio, pues como voluntario. Y lo que bien ha dicho Gregorio, eh, una de las también tenemos entradas con la el departamento de formación. Formación se van haciendo, pues se hacen cursos externos y internos. Los, los internos que se preparan todos los voluntarios que vienen, es claro, lógico, tenemos que prepararlos y el equipo de formación son los que los preparan pues, para que estén capacitados para hacer las actividades, depende cada uno de lo que quiera hacer. Aunque aquí, en las comarcales, eh, el voluntario lo hace es tres en uno, porque no tiene más remedio. Pero, pero, en fin, se hace. Y luego tenemos la parte externa, que se hacen una serie de cursos que son muy interesantes y, además, pues que valen también para pa adquirir trabajo, para intentar para la bolsa, del SAE, o sea, que valen. Y se están haciendo continuamente tanto de socorrismo, bueno, una serie de, de eso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues pasarse por aquí. Y aquí se le informa de todo lo que, tiene, que, tiene, que se hace o eh, los próximos cursos que se van a hacer. Gregorio se encarga también de, de pillar y quedarse con los teléfonos y decir, pues mira, por tal fecha, los llaman por teléfono diciendo, pues se va a, hacer, se va a celebrar un curso. Si te interesa, pues puedes venir y todo eso. Uh -huh. O sea que es importante. ¿Y cuál es el próximo que hay así cerquita? Pues tenemos ahora mismo dos cursos muy próximos. Uno es un manipulador de alimentos de alto riesgo, que ese se hace en, un, en una tarde. Y tenemos también un, un curso sobre el soporte vital básico y manejo del DESA. Eso lo tenemos también a finales de, de este mes de enero. No te puedo decir el, el día concreto, pero a finales de enero eh, lo vamos a llevar a cabo, lo vamos a realizar. Dentro de poco también recibiremos la nota de prensa y se comentará en 12 noticias. Y, 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 y no tardará ya en convocar <risa> también en curso, que es importante, que es de socorrismo acuático. Uh -huh, claro, que, que está ya a la que vuelta. Toda la comarca, la... sí, efectivamente. Todas las comarcas vienen aquí, vienen precisamente a hacerlo hacerlo aquí pues, con posibilidad de poder trabajar en, en la época de, de verano, de piscina y todo eso. Y ya mismo estuvo hablándome ayer de que iban a empezar ya a, a convocarlo ya mismo, porque lleva, se lleva su tiempo en, en hacerlo y prepararlo, porque es un curso muy completo hasta más no poder, claro. Bueno, pues habéis comentado algunas de las actividades de, de los voluntarios y ahora eh, vamos a acercarnos también a los voluntarios, a los, bueno, al personal que tenemos aquí, al que necesita de estos voluntarios, que nos comenten qué actividades se llevarían a cabo para todos aquellos que, que lo necesiten, que lo estén viendo y que se interesen acerca del voluntariado que tenemos aquí en la Cruz Roja. Pues muchísimas gracias. Gracias, gracias. Vamos a pasar a otro lado. Y uno de los voluntarios, Antonio, que esta mañana está acompañando aquí en Cruz Roja para impartir una de las clases formativas que tiene de un ciclo eh, dual del Instituto Jiménez Montoya. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, voluntario, estáis ahora mismo impartiendo una de, de las clases prácticas, ¿no?, de la RCP. Eh, y también eres voluntario. Coméntanos, ¿desde cuándo llevas siendo voluntario? Llevaré cerca de dos años, porque sí, porque es muy bonito. Y entonces, pues antes de, de ayudar a la gente, lo primero que hacemos es dar una formación, porque no va a llegar sin tener conocimientos básicos. Entonces, se le ofrece unos conocimientos por si el día de mañana le sucede una situación inesperada, que sepan, que sepan afrontarla. Bueno, ¿y por qué, por qué te metiste de, de voluntario? Pues porque quería aprender más. <ríe> ...y aparte por luego la satisfacción personal de ayudar a la gente... ...entonces he ido aprendiendo, he ido ganando destrezas... ...me he ido gustando más y, y aquí estamos... ...una mano... ...sí, 
Bueno, eh, ahora mismo estoy impartiendo lo que decimos, una mm, clase práctica, ¿no?, por sí. parte de, de, de vosotros, realizando una RCP. ¿Tú antes de ser voluntario sabías hacer esto? Sí sabía hacer la RCP y eh, porque yo tengo un módulo de sanitario y pues para afianzar mis bases quise venir aquí porque la vida no es solo teoría, sino que también necesitas práctica. Entonces, pues das primero tu práctica y haces una gran labor aquí, porque la puedes desarrollar y tienes más, fluid más fluidez a la hora de actuar. Claro, lo que toque. Bueno, estamos viendo cómo es la RCP. Coméntanos un poquito en qué consiste la RCP. La RCP se, in se inicia cuando hay se nota que hay una parada cardiorrespiratoria y según el caso... Va, ...va variando... ...entonces si es un adulto... ...se empiezan primero... ...con 30 compresiones toráficas... ...y dos insuflaciones de rescate... ...después de eso... ...se llama, se alerta... ...a los servicios de rescate, al 112... ...o como estamos aquí en Andalucía... ...pues al 061... ...para que venga ayuda especializada... ...y se sigue realizando... ...las maniobras de resucitación cardiopulmonar... ...hasta que llegue la, la ayuda especializada... 30 veces, ¿cuánto no, se descansa? No se, de, no se descansa. En el momento que empieza, eso tiene que ser hasta que venga la ayuda, porque no sabes tampoco lo que va a tardar y así a la persona le brinda una oportunidad de que, de que pueda salir adelante. ¿En algún momento, en alguna ocasión, has tenido que llegar a hacerla? Suerte no. La verdad que siempre ha sido simulado, gracias a Dios, que no... Y ya está. Pero que si llegara el momento, pues tener, estar preparado para pa poder reaccionar bien. Ahora mismo tú, en esta jornada, estás de voluntario con, con niños. Pero normalmente a lo mejor son con otro tipo de, de personas, con personas mayores, ¿no? con distintos sectores. Eh, ¿Qué satisfacción tienes cuando te vas a tu casa después de tratar con, con gente? La satisfacción es enorme, porque no somos voluntarios y aquí... Si lo haces es porque te gusta, no vas con otro interés. Entonces ves que ayuda a una persona y que te lo agradece, eso no, eso no, tiene, vamos, no tiene precio, sabes que es muy bonito. Y sentirte contento con que no seas profesional, que haces las cosas bien, que es muy importante. No llegas y de decir, no, yo quiero hacer esto por, porque sí, te has equivocado siete veces, no. Has venido aquí, dando una formación y después lo haces bien, que eso es muy bonito. Eh, ...normalmente, ¿qué actividades como voluntario ejerces tú? Yo soy más de la parte de, de socorro y entonces vamos a preventivo... ...los preventivos son pues, distintas actividades que se van haciendo... ...pues como carreras de bicicletas ¿no? ...y entonces pues estamos allí pues por si hay algún problemilla... ...pues poder atenderlo... ...y eh, normalmente no se suele ir con médico que vamos por, por socorristas todos... Y las carreras no son entre semana, porque hay mucha gente ¿no? que pueda decir, yo es que no tengo tiempo porque trabajo, pero en este caso la, la prevención que es la que estás tú sí. ahora mismo, la que normalmente vas, es eh, los fines de semana, un sábado sí. o un domingo. Normalmente suele ser los fines de semana, que no suele ser muy tarde, a mediodía, ya echas un rato, ves que puedes ayudar a una persona y, y la satisfacción personal, que es lo más, lo más importante. Bueno, viendo un poquito la RCP, ya que estamos en una de las clases, ahora nos no comentáis y para ver un, un ejemplo práctico, ¿vale?, de cómo se, se tiene que, que llevar a cabo porque es algo básico que todo el mundo debería de conocer. ¿no? Vale, ahora hacemos una pequeña demostración. Siempre, si quieres te la explico la secuencia antes de hacerla. Primero te acercas a la persona y le preguntas... Si te responde, evidentemente, esa persona está consciente. Si no, ya sabes que algo falla. Que no. Te acercas, te pones de rodillas, acercas la cabeza, ves, oyes y sientes si tiene respiración. Si no notas ninguna de esas cosas, ya sabes que está en parado. Como es un adulto, empiezas con 30 compresiones y después de ello, dos insuflaciones de rescate. Y una vez hecho eso, si ves que llega alguien por la calle, le dices que llame por teléfono a urgencia y si no tú mismo coges el teléfono, lo pones en manos libres y ya está, ya tiras. Y aguantas hasta que llegue. Bueno, la demostración, vamos a verla. Otra vez, que es muy difícil. Que no te creas tú que esto es darle ahí cuatro, que no, que no. El punto exacto. Muy bien. 
acercamos a la persona y le preguntamos, ¿está usted bien? Que no responde, nos acercamos. Y con este gesto vemos si se le eleva el, el pecho porque tenga respiración, oímos su respiración también y la sentimos. Que no. Rápidamente iniciamos la maniobra de RCP. Buscamos, hacemos una línea en el pecho, ¿no? En este punto más o menos. Con nuestra mano predominante la cargamos. Y con el talón de la mano es con la que se hace la fuerza. Y empezamos. Uh. Ahora le vamos a dar las ventilaciones de rescate. Tapamos la nariz, Esto, eh, hacemos una alineación de la vía aérea y le damos la primera ventilación de rescate y la segunda. Y proseguimos. Así hasta que llegue la ayuda especializada. Pero que siempre tiene que ser 32. Si hay varios rescatadores, nos va a ser más fácil, no, no va a ser un desgaste mayor y ya está. Y otra técnico y también voluntaria es María Dolores, muy buena María Dolores. Hola, buenas. Bueno, eh, nos has comentado antes de, de comenzar, llevas 10 años siendo voluntaria de Cruz Roja y bueno, desde hace cuatro en eh, algunas ocasiones te contratan como técnico para llevar a cabo algunas actividades. Coméntanos un poquito cuáles son las actividades, porque bueno, también en, tu, en estas actividades que organizas hacen falta voluntarios, ¿verdad? Pues sí, la verdad que no, no hace falta mucho voluntario. A ver, yo en Cruz Roja mi papel es eh, coordinar un poco el programa de mayores. Trabajamos con las personas mayores de no solamente de Baza, sino de toda la comarca, de Baza, Huéscar, por lo que también podríamos admitir voluntarios, aunque no sean de aquí, que, quiero decir también, porque nosotros nos desplazamos a todos los municipios de la comarca. Eh, actividades con, con los mayores que hacemos, principalmente lo hacemos a través de talleres. Estamos atendiendo ahora mismo a 600 y 610 personas más o menos de la comarca y lo hacemos a través de actividades grupales. Talleres, pues un poco va a, a demanda de, de ellos ¿no? y también un poco intentamos cubrir las necesidades tanto para mejorar su bienestar físico tanto eh, como emocional, tanto el, el bienestar físico como el bienestar emocional. Entonces trabajamos pues, a nivel físico con talleres de hábitos saludables, con talleres de, pues, no sé, de, de temas que les pueden venir bien. Y después eh, a nivel emocional, pues autoestima, la memoria, la ansiedad, eh, habilidades sociales también hemos hecho este año y eh, también trabajamos mucho la memoria a través de la música. El, el trabajo en Cruz Roja, a ver, mira, uno de los el principio de Cruz Roja es el principio de voluntariedad. Quiere decir que la actividad en Cruz Roja la hacen los voluntarios. Es también una forma de darle la oportunidad a, a una persona de poder hacer algo que le, que le guste y bueno, que tiene la oportunidad de hacerlo. Yo muchas veces cuando, cuando pienso, ah, ¿por qué estoy en Cruz Roja? Pues porque Cruz Roja me da la oportunidad de poder hacer lo que me gusta, de poder hacer una actividad que yo quiera. Entonces, las personas que les gusten las personas mayores, que tengan habilidades para poder trabajar con ellos, yo les animo a que se vengan desde aquí al, al programa de mayores porque pueden impartir ellos los talleres. No importa tanto la, la preparación, dice, es que yo pues, no tengo a lo mejor conocimientos, da igual, los conocimientos te los vamos a dar aquí. Nosotros damos la formación a los voluntarios. Es la actitud que tú tengas también también pues, para querer hacer, hacer la actividad. No, no es tanto a nivel, que yo no soy psicólogo, que no soy trabajador social, no importa. Tú quieres hacer la actividad, sea, la puedes hacer. Nosotros los materiales los tenemos, le vamos a, 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 le vamos a formar para que lo puedan hacer. Y, y bueno, más o menos el trabajo que hacemos con mayores es ese. Hay otra parte de las personas mayores también, que también tenemos voluntarios que se encargan de eso, del trabajo con mayores, que sería eh, los acompañamientos en, en el domicilio a las personas mayores que no pueden por algún motivo desplazarse a, a nuestras actividades y que viven solos, que tienen necesidad de alguien que les acompañe un rato. Entonces sería hacerle una visita a esa persona mayor un día en semana o cuando el voluntario pueda para echar un ratico con, con ella pues, de, de compañía solamente. No no hacemos lo que hace la independencia, a lo mejor que ellos le limpian, le cocinan. Nosotros es compañía, pues le podemos acompañar de un paseo o, o jugar las cartas con ellos, lo que, lo que ellos quieran. El tiempo, pues el que el voluntario disponga y el que la persona mayor quiera. Eh, ahora mismo en la parte de ayuda a domicilio complementaria no se están haciendo muchas actividades porque no tenemos voluntarios que la hagan. Porque hacen falta, ¿no? no hacen falta voluntarios. Por eso es verdad que, que es que es muy importante, eh, para Cruz Roja es muy importante que tengamos voluntarios para poder hacer la actividad. Porque ideas hay muchas, hay muchas cosas que hacer, 
pero necesitamos voluntarios que la hagan. También se está haciendo llamar, porque claro, al no poder acompañar a las casas, pues estamos haciendo llamadas telefónicas, se les llama un día a semana a las personas mayores que están solas, pues para ver cómo están, para hablar un ratillo con ellos, por si necesitan, por cualquier motivo que nos desplacemos allí, porque necesiten algo, pues un poco está más cerca, aunque no sea de forma bueno, física, física, sino a través del teléfono. Ahora nos lo comentará Rosario. Rosario es la que se encarga de, de proximidad, se llama proximidad. Perfecto, bueno, pues vamos a conocer también las funciones que realizarían los voluntarios en cuanto a proximidad. Muchísimas gracias. Venga, a vosotros. Y nos hemos quedado hablando de proximidad, esta es una de las mesas de proximidad donde se, un voluntario podría ayudar a personas a través del teléfono. Nos va a comentar un poquito más la vicepresidenta de Cruz Roja y también voluntaria Rosario. Muy buenos días. Rosario. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, esta es una de las mesas para ayudar a gente, para hablar con ellos a través de, de un teléfono. No hace falta nada más, también tener ganas y un par de horitas a lo mejor a la semana. Sí, sí, lo único que hace falta sobre todo es tener ganas de ayudar a los demás. Y te ayuda a ti misma, porque yo siempre lo he dicho, que es muy gratificante ayudar a otras personas. Para mí forma parte de mi vida y sería incapaz de dejarlo, aunque sea una hora a la semana, lo que pueda venir nada más, no me importa. Pero es que a la vez que yo intento ayudar a personas que me necesitan, que lo necesitan, pues ellas en la misma medida o quizá un poco más me ayudan a mí. ¿Cuánto tiempo llevas de voluntaria? De voluntaria llevo, creo que son ya tres o cuatro años, pero en este servicio de proximidad pues, alrededor de un año. ¿Y cómo te iniciaste de, de voluntaria en Cruz Roja? Bueno, mi historia en, en Cruz Roja es muy larga, porque es verdad que cuando en el año 94 se puso en marcha la banda de la Cruz Roja, pues yo fui una de las madres que colaboró con Cruz Roja para que esa banda se hiciera posible. Teníamos niños pequeños que les gustaba la música de Semana Santa y entonces pues nos, nos juntamos un grupo de padres y madres y junto con Cruz Roja pusimos la banda en marcha. Entonces mi trayectoria en Cruz Roja es muy larga. Pero como voluntaria llevaré cuatro o cinco años. Fue cuando Agustín me llamó para ver si quería formar parte del comité como vicepresidenta y le dije, vamos, no tuvo que insistirme. Inmediatamente le dije que sí, porque siempre que he, he, he visto que Cruz Roja hace una labor importantísima y que con intención de ayudar a los demás, esta es una de las de la asociaciones de la, donde mejor se puede ayudar y donde hay mucho campo donde, para hacer cosas. Que no se cierra, que si tú tienes un proyecto lo puedes hacer perfectamente porque en Cruz Roja te dan cabida. Mira, por ejemplo, yo me voy a, voy a hablar un poco para las mujeres de Baza. ...tiene un par de horas a la semana que no hacen nada... ...que todas, casi todas sabemos coser o sabemos hacer puntos... ...sabemos hacer algo... ...aquí seguro que te encontramos un grupo de mujeres que quieren coser... ...que quieren aprender a hacer puntos para hacerle jersey a su hijo... ...le damos a esa mujer todas las facilidades... ...se le compra la lana, los hilos, todo lo que necesite... ...para que enseñe a esas mujeres a coser o a hacer puntos... En vez de estar en nuestra casa sin hacer nada... ...pues nos podemos venir aquí... ...eso es un ejemplo de algo que se puede hacer... ...luego... <coughs> Perdón, se trabaja con niños, que para mí tanto con las personas mayores o trabajas con niños es algo que me encanta, que me gusta mucho. Trabajas con niños para ayudarles a hacer los deberes, que eso es muy gratificante también para ti. Y luego, yo, como yo estoy con las personas mayores, que las llamo por la mañana por teléfono, hablo un ratillo con ellas, hay un grupo de personas mayores que están solas. Hablo un, un ratillo con ellas si necesitan ir al médico o bien voy yo o va un voluntario para llevarla al médico o para sacarle algo de la farmacia si no tiene movilidad y no puede salir de su casa. Pero ese rato que tú estás hablando, a lo mejor son seis minutos, diez minutos que estás hablando con esa persona, ella se siente feliz porque tiene compañía, pero tú te sientes estupendamente porque le has dado a esa persona algo que ella necesitaba. Para mí también es muy gratificante hablar con esa persona mayor, preguntarle cómo está, que a lo mejor hablas del tiempo, pero ella, a ella le gusta, sí, sí, pero a ella le gusta, y te cuenta su vida, y te cuenta cosas, y ese ratico, ese ratico que estás con ella, tú estás a gusto como voluntaria, y ella se siente bien porque hay alguien que le hace compañía. Y eso es aquí en la mesa de, de proximidad, que es lo que también los voluntarios, el llamamiento que estamos haciendo eh, hoy, podrían hacer, ¿no? Eh, eh, una hora, hora y media, a lo mejor a, al, al día, a la semana. Sí, sí, es eh, una hora, hora y media a la semana, que no es mucho tiempo. Estamos varias personas que lo hacemos. Si tenemos suficiente gente, 
se puede ampliar, en vez de hacerlo un día a la semana, lo podemos hacer dos o tres días a la semana. Ese trabajo es muy gratificante y lo único, el programa está preparado solamente para que cuando es la hora, suena el teléfono, lo coge, inmediatamente en la pantalla se te sale la persona con la que está hablando, cómo está, la edad que tiene, de dónde es. Primero salen los de la zona de la comarca de Baza y Huesca y luego salen de la provincia. Ahora, por ejemplo, que está la ola de frío, pues salen de toda la provincia. Primero los de aquí de la zona y luego sale gente, que yo he hablado con gente de Peligro, con gente de Guadí, con gente de Maracena, y te dicen, ¡ay, pues aquí hace un frío que no sé qué hay, que veis que yo no sé cuándo va a llegar el verano! Pero es verdad que, es que eso, eso es lo bonito, es que hablas con personas que no conoces y acaban ya al final cuando te presentas, ¡ah, sí, tú eres la de Baza, que me has llamado muchas veces, que no sé qué! Ya te conocen y ya se crea un lazo, de un vínculo de, de, de unión y de amistad que es muy gratificante. ¿Y la gente mayor qué os comenta acerca de este, de este programa? Muy agradecido, siempre, siempre muy agradecido. El último saludo es muchísimas gracias a ti y a Cruz Roja porque nos llama, porque está un rato con nosotros. Es que son muy agradecidos, es que ya te digo que sí es que es muy gratificante para ti también. Así que, bueno, un llamamiento a todos aquellos ¿no? que, que tienen una hora, hora y media o dos horas en, en la semana libre, que no saben qué, qué hacer o en qué invertir ese, ese tiempo. Cualquier edad es buena para coger un teléfono y hablar, ¿no? Sí, sí, cualquier edad es buena, claro. Sí, cualquiera puede hacerlo. Coger un teléfono y hablar, cualquiera lo puede hacer. Y es verdad que yo hago ese llamamiento... A mujeres y hombres, pero sobre todo a las mujeres, en vez de estar sentado en nuestra casa viendo la novela, hacer algo por los demás, que es muy gratificante y es muy hermoso y te da muchas satisfacciones personales. Pues con estas palabras nos quedamos. Gracias, Rosario. Gracias a vosotros. Intervención social, también hay cabida para más voluntarios porque hay muchos programas que hacer, muchos programas que se están llevando a cabo y hace falta de más gente que quiera colaborar con Cruz Roja y con Ana. Ana, muy buenos días. Hola. Bueno, buenas tardes ya. Bueno, buenas tardes. Bueno, intervención social, muchísimos programas, ¿no? Lleváis a cabo, coméntanos un poquito, haznos un resumen. del. Vale. Eh, dentro del plan de intervención social, eh, aquí en Baza principal, eh, trabajamos principalmente con tres proyectos. Personas mayores, inmigrantes y personas en situación de extrema vulnerabilidad. Uh -huh. Dentro de estos programas pues, hay diferentes proyectos. Y, y si hacen falta voluntarios, pues para todos. Para personas mayores necesitamos voluntarios para dar talleres con ellos. Y también para la ayuda a domicilio complementaria. Es decir, ir a visitar a las personas mayores que no pueden salir de su casa. Ir a visitarlos pues, un día en semana, por ejemplo. Uh -huh. Con inmigrantes, eh, los proyectos que estamos llevando a cabo eh, serían eh, integración y acogida. Dentro de acogida... Ahora mismo pues tenemos clases de español y aunque hay voluntarios, pero nunca está de más que hay, tener algunos de refuerzo. Como de, de integración a lo mejor otro tipo de, de proyectos, de programas ¿no? que pueda surgir. Sí, claro. Dentro de la integración también lo que hacemos es información y asesoramiento. ¿Vale? Y bueno, pues sería estar en un despacho y, y dar la información asesoramiento. Que de todas formas, a ver, no es una cosa que se necesite eh, tener ya una formación, porque nosotros a los voluntarios que vienen se la damos aquí. Entonces, los que estén interesados, que sepan que vienen aquí, que no van a estar el primer día atendiendo a la gente, sino que nosotros les vamos a dar una formación para que en el momento en el que estén preparados puedan ellos hacer esa atención. ¿Vale? Eh, y luego, eh, con personas en situación de extrema vulnerabilidad, llevamos diferentes proyectos de entrega de alimentos, de ayuda económica y un poco pues sería igual la gestión de esos proyectos pues, que, que la atención al usuario o al participante la hicieran los voluntarios. Y lo mismo, que no hace falta tener una preparación ya, sino que nosotros le damos aquí toda la, la información que ellos van a necesitar. Y da igual la edad. ¿verdad? Sí, da igual la edad. Eh, lo único que importa es que tengan ganas de, pues de ayudar a los demás y de, ya está, de ayudarlos si es que no, no hace falta, da igual la edad. En otras asambleas pues, está funcionando muy bien con personas mayores que se han jubilado, que tienen, están todavía activas, tienen muchas ganas de hacer cosas y se pueden acercar aquí porque bueno, pues en Cruz Roja pueden hacer cosas que además le llenen personalmente. Y además, ¿no?, la, la formación que ya le, le da y que le sirve también para, a lo mejor, otro tipo de actividad. Claro, 
sí. Eh, cuando llegan aquí los voluntarios, se les da, yo no sé si lo han comentado ya antes, se les hace una formación básica institucional para que conozcan Cruz Roja, que Cruz Roja es una casa muy grande. Eh, nosotros no llevamos aquí todos los proyectos que se llevan a cabo en Cruz Roja, pero bueno, para que conozcan un poco la casa. Luego se les da también una formación básica social para que conozcan la manera de trabajar de Cruz Roja en el área social, que conozcan los proyectos, que conozcan los programas, eh, la clase o las personas a las que van dirigidos estos programas, cuáles son, por qué viene esa gente aquí, ¿no? Y luego también ya dependiendo del proyecto, del programa o del proyecto al, al que quieran ir, pues se le da una formación específica. Sí. Así que bueno, sería que todo lo dan, que todo lo, lo dais, lo aportáis, simplemente para ayudar a los demás. ¿Cuál es la qué sensación tenéis ¿no? después de, de ayudar a los que lo necesitan? A ver, yo creo que, que sientes una gran satisfacción personal, ¿no? Porque estás haciendo algo que ves que le ayuda a los demás. Y, y te queda, pues, eso, esa sensación de, bueno, de haber hecho algo que, que, que está ayudando a los demás, no solamente a ti mismo, que también es para ti, ¿no? Porque lo que te queda, esa sensación agradable te queda a ti cuando, hago, cuando haces algo por los demás. Perfecto, así que ya hemos conocido otras de, de las actividades que podrían llevar a cabo los, los futuros voluntarios que vengan aquí a apuntarse. Ana, muchísimas gracias por vuestra labor y también por, por explicarnos un poquito más acerca de, de las tareas que hacéis aquí desde Intervención. Pues a vosotros por venir y darnos. Bueno, espero que este reportaje, creo que va a salir muy bien, o ha salido muy bien, primero dándole las gracias a TV12 por brindarse de hacernos este reportaje. Daros las gracias a toda la ciudadanía de Baza y Comarca y animaros de que necesitamos voluntarios, que os esperamos pasándose aquí por la, por la asamblea. Para que un ratico, nada más que de vuestro tiempo, para nosotros va a ser muy agradable. Si no podéis, también os animo a que hagáis por una mónica cantidad de dinero que hagáis socios, que lo van a agradecer. Y es una cosa muy satisfactoria para todos. Espero nuevamente de que vengáis por aquí pronto y hagáis voluntarios. Os esperamos con los brazos abiertos. Y gracias nuevamente a TV.